После ремонта открылось отделение нейрохирургии в детской областной больнице. Работы продолжались 4 месяца, там появилось современное оборудование и инвентарь. Все это сделано усилиями врачей и волонтеров. Они кинули клич в интернете, нашли сотни меценатов в лице благотворительных фондов, крупных компаний и просто неравнодушных людей. Вместе удалось собрать более 2 миллионов гривен, а награденцева дали. С этой палаты вся началась вся реконструкция, потому что на самом деле данные кровати было стыдно ставить в ту, в ту палату, которая была, ну, была здесь изначально. Теперь здесь не стыдно проводить целые экскурсии. Сергей Горещак показывает гостям итог большого труда. Именно он четыре месяца назад кинул клич в интернете. Показал всему миру, как выглядело отделение в детской больнице. Конечный результат удивил даже его самого. Ремонт начался с того, что была просчитана смета всего в 60 тысяч гривен. И вот с 60 тысячами гривен ремонт начался. И сейчас уже, если учитывать стоимость оборудования и все остальное, это в районе 2 миллионов гривен было потрачено. Оборудование все началось с обыкновенных, вернее, не с необыкновенных, а с прекрасных функциональных кроватей, которые мы оборудовали после операционную палату. Потом было докуплено специальное оборудование для стерилизации инструментов, кислородные концентраторы. Расширяется, конечно же, спектр оперативных вмешательств, сокращается их скорость проведения, соответственно, уменьшение влияния наркотических средств и наркоза для того, чтобы провести максимально быстро более сложные операции с высоким качеством жизни для пациентов. Четыре месяца мы в ожидании того, чтобы вот открылось вот это вот отделение. Лекарства, процедуры, капельницы. Так выглядит жизнь четырехлетней Камилы. Она одна из 20 пациенток отделения нейрохирургии. Скоро исполнится год, как она с мамой буквально живет в больнице. У нас проблемы с дыханием. Мы вот буквально вот... Нету недели, как мы самостоятельно дышим, потому что ствол – это проблемы с дыханием, опорно-двигательные функции. И, ну, поскольку у нас сейчас не налажена система с головой и проблемы с шунтированием, то, что нужна реабилитация в дальнейшем – это да, это нужно много усилий прикладывать. Идея ремонта отделения нейрохирургии объединила благотворительные фонды, крупные компании и просто людей, которые стали волонтерами. Помогали все, сам, самое банальное слово, да, это с миру по нитке действительно, по чуть-чуть собирали деньги на необходимое оборудование, на, на стройматериалы, на все-все-все-все-все. Подключилось много людей, чему мы очень рады и немножко удивлены. Это нас сплотило всех еще больше людей вокруг. И сейчас в отделении на открытии собрались поистине друзья. Также в отделении появится новый операционный стол, который планируют установить на следующей неделе. Врачи говорят, что есть еще ряд проблем, которые придется решать. И нет сомнений, что они справятся. Ведь уже доказали, невыполнимых задач не бывает. Анна Граденцева, Анастасия Кричко, телеканал «Репортер».